Hoy preparamos estos rollitos súper suaves, esponjosos y rellenos de verdura. Receta ideal que me encanta no solo por los fáciles que son de realizar, sino por los sabrosos que quedan. Para la masa, en un bowl ponemos 150 mililitros de agua tibia, 150 mililitros de leche que también tiene que estar tibia, 75 mililitros de aceite, una cucharada de azúcar, un sobre de levadura y lo mezclamos muy bien. Acá tengo 480 gramos de harina de todo uso o harina 4 ceros que se la voy a ir agregando a los líquidos de a poco y lo integro bien. También le voy a sumar una cucharadita de sal y vamos a mezclarlo bien hasta que formemos un bollo. Si te gustan las cosas saladas, acá te dejo un pan dulce salado que es re fácil de hacer y queda delicioso. Una vez bien formado el bollo, lo vamos a amasar hasta que nos quede una masa bien suave y lisa. Una vez listo, lo ponemos dentro de un recipiente, le agregamos unas gotas de aceite y lo distribuimos muy bien por toda la masa. Ahora sí, tapamos el recipiente y lo dejamos descansar en un lugar cálido donde no hayan corrientes de aire hasta que duplique su volumen. Mientras la masa descansa, tomamos un morrón amarillo y un morrón rojo a los morrones los vamos a picar bien chiquititos. Vamos a ir dejando las verduras en un recipiente que sea amplio. Acá tengo 5 cebollitas de verdeo que no son muy grandes, a las que también las voy a picar. Por último, tomamos unos 170 gramos de tomates cherry y también los picamos en cubos chicos. Si no quieren utilizar tomates cherry, los pueden reemplazar por tomate redondo o tomate perita. Esto va a gusto de cada uno. Una vez que estén todas las verduras picadas y para darle aún más sabor, le voy a agregar una buena cantidad de albahaca seca que la preparo en casa y que si te perdiste ese video, acá te lo dejo para que lo vayas a ver. Añadimos un poco de sal y mezclamos muy bien. Para el relleno también vamos a necesitar unos 170 gramos de queso. Acá pueden utilizar queso magro o mozzarella. Al queso lo vamos a rallar con la parte más gruesa del rallador. Cuando la masa haya duplicado su volumen, a mí aproximadamente me llevó unos 35 minutos. A la masa la vamos a desgasificar. La sacamos del recipiente y dividimos en dos partes iguales. Tomamos uno de los bollos y lo estiramos en forma rectangular. Acá vayan ayudándose de las manos para darle la forma a la masa y que le sea muchísimo más fácil. Si te gustó este video podés ayudarme dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales o con esa persona a la que le podría ser súper útil esta receta. Una vez estirada, fíjense que la masa no me quedó tan fina. 
Sobre la masa ponemos un poco menos de la mitad del queso y esparcimos bien. Por arriba la mitad de las verduras y el resto lo vamos a reservar para la otra masa. Con las verduras en nuestra masa vamos a ir enrollando sin hacer demasiada presión. Esta receta me encanta porque es muy versátil y la pueden rellenar con lo que más les guste. Es más, los invito a que me dejen en los comentarios si les gustó el relleno y qué más le agregarían a esta receta. Aseguramos la masa para que quede bien unida. Una vez listo el chorizo y tomando como referencia dos dedos, voy a ir cortando porciones. Mientras tanto, te invito a que si todavía no lo hiciste, que te suscribas al canal, así no te perdés ninguna receta. Con las porciones cortadas y con la mano las voy a aplastar con cuidado, vamos a presionar en forma pareja. A cada rollito lo voy a poner sobre una placa a la que le coloco papel manteca. Vamos a ir poniendo estos rollitos teniendo la precaución de dejarlos separados unos de otro. Acá ayúdate de una espátula o de un cornet para que te resulte mucho más fácil poder trasladar el rollito desde la mesada a la placa. Ahora que se me terminaron todos estos rollitos, voy a tomar el otro bollo de masa, lo estiramos en forma rectangular, Ponemos el queso rallado, sobre el queso el resto de las verduras, enrollamos, cerramos bien y cortamos las porciones. Una vez listo lo aplastamos y seguimos poniendo sobre la placa. Cuando tengan todos los rollitos sobre el papel, a cada uno le voy a poner un poco de queso sobre la superficie. Presionamos cada uno de los rollitos con la mano. Por último, los pintamos con una mezcla que preparé con un huevo y una cucharada de aceite de oliva. Vamos a pincelar muy bien la superficie de cada uno de los rollitos y también los bordes de la masa. Así como están, los llevamos a un horno precalentado a unos 200 grados por unos 20 a unos 25 minutos o hasta que estén así de doraditos. Acá salen los de la primera bandeja, miren qué bonitos que quedaron. Y acá están los de la segunda bandeja. Con esta receta obtuve 15 rollitos. Para que vean los grandes que quedaron, voy a poner uno sobre mi mano. Miren el tamaño que tienen. Obviamente que si quieren los pueden hacer más pequeños y así obtener más cantidad. No saben el aroma y el sabor súper delicioso que tienen. Receta ideal para una picada o para sorprender a la familia con una comida diferente. Si los preparan, no se olviden de compartir sus resultados y si quieren también los invito a que me envíen la foto en cualquiera de mis redes sociales. Gracias por haberme acompañado. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este video y nos vemos la próxima. Que tengan un lindo día.